Hey, salut tout le monde les amis, c'est Popoy, donc désolé, je voulais simplement vous dire que si vous entendez des bugs de micro, donc le micro n'est pas comme celui-ci, comme vous m'entendez actuellement, c'est parce qu'en fait j'ai un deuxième micro et je pense que pendant la vidéo, mon deuxième micro s'est activé, donc désolé du son, voilà, tout ce que je voulais vous dire. Sur ce, bonne vidéo à tous, profitez bien, c'était Popoy, allez, ciao Hey, salut tout le monde les amis, ici Popoy, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA V. Donc aujourd'hui les amis, je vais vous faire montrer pour comment modder vos saves tout simplement pour avoir des tenues modées. Donc les gars, c'est très simple, pour cela vous allez sur GTA V et vous allez créer une nouvelle sauvegarde. Donc une fois cela fait, vous allez dans vos gestions des données d'application sauvegardées et vous allez sur les données sauvegardées sur le, so sur le stockage système. Donc là vous allez brancher votre USB et vous allez copier sur un périphérique donc tout simplement votre petite sauvegarde. Donc moi je vais prendre celle-là. Là. Donc c'est Perefis pour ma part. Vous allez faire copier. Oui. Vous allez copier votre sauvegarde sur votre clé USB. Une fois cela fait les amis, on se retrouve tout de suite sur le PC. Je vais vous expliquer la manipulation. Et les amis, je vous dis à tout de suite. Donc les amis nous revoilà sur la partie du PC Donc pour cela vous devez avoir le logiciel qui s'appelle Save Wizard Donc vous allez cliquer ici et tout simplement Donc attendez désolé parce que ma souris euh, elle bug un peu Donc vous allez aller cliquer dessus euh, Voilà ici donc on va, part, on va faire sur ce compte là vous allez faire Advanced Mode <coughs> Donc les gars tout simplement aussi je vais vous expliquer comment importer euh, les tenues modées euh, en ligne donc là, hop, nous allons attendre. Donc en attendant les amis, je vous invite à mettre un magnum de pouce bleu, ça ferait énormément plaisir. Pour ceux qui veulent des tenues modées sur leur compte, n'hésitez pas à venir, j'ai encore une place sur ma save bizarre. Donc peut-être je ferai gagner une personne. Donc ici maintenant, vous allez cliquer là, sur export. Vous allez mettre ça sur le bureau et vous allez faire enregistrer. Donc là vous allez avoir votre save ici. Ça vous allez le garder de côté. En attendant, vous allez sur le logiciel qui s'appelle XB36 Hazard. Vous allez cliquer ici. Donc vous devrez l'installer. Tous les liens seront également en description. Vous allez sur Open File. Et là, vous allez descendre pour chercher le petit. Voilà. Maintenant, nous allons attendre. Donc, tout ça qui se télécharge. Voilà. Ici, vous êtes sur Other. Je sais pour mon anglais, les gars. Ne rigolez pas. <rire> vous allez cliquer ici sur la petite croix, euh, la petite flèche. Oh là. Et vous allez faire Save File. Vous allez faire OK. Voilà. Maintenant, vous allez cliquer ici sur le petit t-shirt. Et là, tout simplement, vous aurez euh, vos personnages modés. Donc, pour ma part, j'avais déjà fait un personnage. Donc, lui, j'ai déjà euh, mis en ligne. Donc, c'est très simple. Pour ça, vous allez cliquer sur, par exemple, le premier. Main euh, Multiplayer Donc si vous avez euh, tout simplement un personnage féminin Ou un personnage masculin Donc pour ma part j'ai un personnage masculin Vous allez mettre le free mode 01 Et là donc vous pouvez choisir euh, Ce que vous voulez pour ma part Je vais prendre ça et On va remettre le petit Donc je sais plus j'ai pris quoi Je crois j'ai pris IAA Attendez je regarde les autres Ouais Normalement j'ai pris IAA FBI Ouais. Donc on va reprendre celui-là Là dans masque vous devez mettre le pingouin Dans R vous pouvez choisir les cheveux que vous voulez Donc là vous allez choisir euh, ce que vous voulez importer Donc pour ma part euh, nous allons mettre euh, ça Là le petit pantalon Donc on va faire hop On va aller tout en haut On va voir les petits pantalons qui nous plaît Donc on va descendre avec la molette <rire> Donc je crois que je vais faire une tenue spéciale d'amis à mon avis. Bon, on va aller, on va faire ça. Donc là, si vous voulez le sac de braquage, vous avez juste qu'à mettre euh, 45. Et vous allez le trouver ou vous cherchez mon sac. Bon, on va mettre le sac des braquages, mais normalement il va pas être en ligne. Donc les chaussures, bon moi j'aime bien cela. Donc on va prendre euh, comme c'est tenue <coughs> d'amis, on va mettre en blanc. Ici j'ai envie de mettre euh, les boueurs ou. Je ne sais pas, donc on va chercher un petit peu la quoi. Hop, ta, ta, ta. On cherche un petit peu. Après, vous pouvez faire vos tenues que vous voulez. 
Donc tout simplement ma save sera aussi en description comme ça si vous voulez télécharger directement mes tenues vous pouvez les mettre Surtout ne mettez pas des trucs de Noël parce que votre tenue ne sera pas mise en ligne Donc là on va prendre ça Donc euh, là c'est les jets par balles je crois Donc les jets par balles on va pas en mettre Ici donc on va choisir euh, un petit logo Puis on va descendre un peu ah non, il y a des trucs de pique ici. Voilà. On va prendre celui-ci. Là, on va choisir une tenue d'amis. Donc, hop, on va monter tout en haut. Et on cherche un pull. Voilà. On va voir ce qu'il y a. Donc là, il y a une veste d'amis. Je pense que je vais prendre celle-là. Une veste ouverte. Donc on va regarder un petit peu. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc. Ouais donc je vais prendre la veste ouverte. Ou sinon. Normalement en bas il y a des autres choses. Euh... Donc on va pas passer beaucoup de temps. Donc moi j'ai déjà fait la vidéo quand j'importe tout simplement la tenue en ligne Donc euh, la partie 2 je vous ferai exactement cette partie là Donc là je vais pas importer en vidéo ce kit skin On va appeler un skin, donc cette petite tenue Comme ça euh, tout simplement vous allez directement voir la vidéo à la place que je vous refais encore une fois la manipulation Au moins voilà, ça, elle est déjà faite et vous pourrez la voir Donc ici nous allons prendre euh, Dany qui est ouvert parce que il y a rien d'autre qui me plaît donc elle était ouvert je me disais hein. voilà on va prendre celle-ci en chapeau on va mettre Space Ranger ça à mon avis ouais un petit Space Ranger et les lunettes on va prendre les lunettes de Dany qui sont actuellement ici donc là ce sera la tenue 1 donc la tenue 2 j'avais pas mis le pingouin on peut le mettre, on peut le mettre bien loin. Si on votre skin, vous pouvez pas le mettre en ligne. Voilà, c'était quoi comme tenue Ah, c'était une tenue d'amis aussi, celle-là. Avec les bottes. Ah bon, on va pas mettre euh, d'amis. On va changer. On va changer. Euh... Je sais pas quoi prendre comme tenue. Si on peut une tenue un petit peu assez spéciale ouais. enfin bref donc après vous pouvez choisir ce que vous voulez donc là on va prendre le personnage 1 donc là, le 1 donc là une fois que ça c'est fait c'est bon là après, vous pouvez faire personnage 2 et ici vous toujours mettre euh, free mode et le personnage que vous voulez et la catégorie avec le skin qui sera remplacé donc voilà. Donc une fois c'est fait, vous allez cliquer ici et vous allez faire save. Vous allez faire OK. Et là vous avez votre petit fichier. Bon les amis, on se retrouve juste après parce que j'ai vite fait modifier euh, mes deux tenues, la 2 et la 3 parce que cela là je les ai déjà mis en ligne. Donc euh, on se retrouve tout de suite euh, une fois que j'ai fini euh, tout simplement cette petite partie. Donc nous revoilà les amis, donc j'ai fini la manipulation, donc vous allez faire save file, une fois que tout ça est fait vous pouvez fermer, Hop, on peut fermer, vous allez ici et vous allez sur import, là vous allez importer votre nouvelle sauvegarde, donc allez ici, là vous allez taper euh, de 0 pour modifier, donc euh, moi comme je peux pas faire mon clavier n'est pas branché je fais ça euh, au pire attendez deux petites secondes faut que je branche mon clavier encore si j'avais débranché donc attendez deux petites secondes Hop, on va le brancher et c'est parti et les gars en fait j'ai deux ports USB là j'en ai pas trois parce que j'ai cassé ma, mon port USB donc là vous pouvez modifier maintenant en fait appliquer donc 0 hop non non vous allez avoir une erreur c'est normal et vous faites appliquer vous allez faire oui 
Et là, votre top bien, elle est en train de se faire. Là, vous pouvez attendre. Là, vous devez attendre surtout. Donc, nous allons attendre. En attendant les amis, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui est Instagram, Snap, Twitter. Ça ferait vraiment plaisir. Surtout rejoignez mon petit serveur Discord. Je cherche des modérateurs. Donc là, vous pouvez faire OK et vous pouvez fermer. Hop, on ferme le logiciel. Et là, vous pouvez mettre votre clé USB euh, tout simplement sur la PSQ. Bon, les amis, on se retrouve tout de suite sur la Play. Donc, les amis, nous revoilà sur la PS4. Donc, une fois sur la PS4, c'est très simple. Vous êtes dans Paramètres. Vous êtes dans Gestion des données d'application. Données sauvegardées sur un périphérique de stockage USB. Copier. Et là, vous avez copié votre sauvegarde. Copier. Oui. Et là, vous pouvez lancer votre jeu. Donc, moi, les gars, je vais vous faire une petite ellipse. Et on se retrouve une fois sur le jeu. Allez, les gars, à tout de suite. Donc les amis, nous revoilà sur le jeu. Une fois que nous sommes sur le jeu, c'est très simple. Donc pour voir si vos sauvegardes, bah si vos tenues ont bien été mises, vous allez lancer le mode réalisateur. Donc là, nous allons attendre. Et là, vous êtes dans vos acteurs favoris. Et comme vous aurez pu voir, comme vous aurez pu voir nous avons notre tenue modée. Donc la première tenue, la deuxième que je viens de faire et la troisième tenue donc, voilà. après voici mes autres tenues donc euh, c'est la première fois que je fais des tenues modées donc les gars ne critiquez pas donc voilà voilà cette tenue là les stylés j'aime bien cette tenue là aussi en flic et celle ci aussi en flic avec euh, pharmacie médicale les logos des des, quoi, des, là, des pompiers ou je sais plus quoi des ambulanciers enfin bref donc les amis on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo donc je vous invite à mettre un maximum de likes la partie 2 elle sort ce soir donc je vous invite à mettre un maximum de likes un maximum d'abonnements et on se retrouve à ce soir mettez la cloche des notifications et voilà c'est tout pour cette vidéo je vous invite à venir me suivre sur snapchat et tout le lien est en description mon twitter mon instagram mon snapchat mes PSN, donc si on vous voyez mon PSN à l'écran, je vais vous le faire montrer. Donc voilà, ajoutez-moi un ami, j'accepte tout le monde. Sur ces amis, c'était Popoy et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao